mfanye mpenzi wako aseme sijawahi kuenjoy uroda kama huu Well, ni mada ambayo of course inakuja baada ya shuhuda mpya kabisa tokea dada ambaye ni mzuri sana kwa sura lakini alikuwa hajui mapenzi mpaka alipokutana na Dr. Mahaba. Kwani alikuwa ambaye anafuta shuhuda hii ni, ni, ni moja kati ya nyingi ambazo zimekuja ndani ya wiki hizi mbili. Moja nyingine ambayo imekuja inasema kwamba mwanaume ananionea wivu kupita kiasi. Yaani kila ninapoenda nataka jiwe nafanya nini? Kuna napochelewa unamfanyia mwanaume mwingine mambo hayo na nini? Yaani anashangaa. Yaani nikakusomea hiyo message ungeweza kuona jinsi gani dada huyu anashangaa mabadiliko yaliyotokea. Mwanaume ambaye alikuwa hana wivu sasa hivi ana wivu kupita kiasi. Sasa hali kama hii inaonyesha jinsi gani utofauti uliopo kati ya mwanamke mtamu na mwanamke aliyepoa. Sawa. <laughs> Ufikiria kama ulikuwa unafanya kazi kwenye kampuni fulani, tuchukulie kampuni ya Vodacom. Ulikuwa unapa ulipo mshahara wa laki mbili na nusu kwa mwezi. Ukaambiwa ukienda tigi utalipwa laki sita kwa mwezi. Si utaondoka. Sawa? Si utaondoka. Kwa hiyo lazima kuwepo na kiwango cha utamu hapo ni kiwango cha juu. Kwa hiyo kuna, kuna utamu wa kiwango cha chini na kuna utamu wa kiwango cha juu. Sasa ule wa juu ndio unaoshitua akili na utakumbukwa zaidi kwa jinsi gani umefanya kitu kikubwa. Uwezo ukakumbukwa kwa kitu ambacho huna. Uwezo ukasaminiwa, ukaheshimiwa, ukasifiwa kwa kitu ambacho huna. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba jinsi gani unaleta utafauti katika tendo la ndoa ndivyo unavyoonekana mpenzi bora zaidi. Sasa dada huyu amenifanyia screenshot ya message za mwanaume ambazo amemtumia. <laughs> Sawa ni namba yake nimesave jina ambayo sio jina lake halisi. Lakini unaweza kuona kwamba tofauti ya chatting za kawaida, unaziona chatting za kawaida na screenshot hii hapa. Sawa? Screenshot hii ngoja ngoja ituje nifikie hapo. Screenshot unaiona tofauti yake? Ya, yeah, hii hapa, hii hapa. Screenshot hii hapa. Sawa, unaiona tofauti ilipo? Sawa? Ngoja kusoma screenshot hizi. Sawa? Nasema hivi. Hizo kitu za mwanaume. Hapa message yake ya kwanza yule dada anasemaje? Dokta zile video yani ni kali mno yani mpenzi wangu mpaka amechanganyikiwa anasema aje anasema mwanaume anasema kwamba na enjoy sana mpenzi penzi lako ni tamu kuliko message ya pili ambayo ame 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 sijawahi fanya mapenzi na mwanamke nika enjoy kama ninavyo enjoy kwako wewe ni mtamu bala message ya tatu ambayo imekuwa screenshot anasema ila wewe umezidi utamu i see alafu mautundo hayo yananikocha ya mwisho anasema unajua mapenzi wewe kama wahindi vile anasema <laughs> unajua mapenzi kama vile wahindi sasa anyway huyu ni mmoja kati ya wengi sasa ambao anatoa shida kama hizo lakini cha msingi baada ya kuzungumza kwenye mada hii leo baada ya kupata message hiyo dada nimepata asubuhi sasa hivi ni saa kumi sawa nikafanya research wanawake wanasema nini na wanaume wanasema nini juu ya tendo la ndoa lenye utamu wa kiwango cha juu sasa utaendelea kubakia kuonekana wa kawaida wakati wenzio wanaonekana ni exceptional au mastar tukisikia mtendo wa star mwanake amezidi wenzie kwa mbali sana sawa mwingine akasemaje sikiza asemaje i told my girlfriend that i have i have foot fetish and she gave me the first foot job i ever experienced and had and i had one of the best climax of my life. Anasema hivi, nilimwambia mpenzi wangu mpya kwamba mimi huyu ni mwanaume anazungumza sawa? Nilimwambia mpenzi wangu mpya napenda kuchezewa miguu kwa staili fulani. Miguu ni tu peke yake. Sasa mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo anapaswa achezewe sawa sawa. Moja kati ya maeneo ni miguu. Sawa. Sawa wewe unaweza kuona miguu ni kitu cha kawaida sana lakini kuna mishipa farming. Sasa hivi, asema kwa mara ya kwanza nikapata utamu wa kiwango cha juu sana. Sawa. Sawa. <laughs> okay, sasa kiza. Huyo huyo ni ni mwanaume mwanaume mwanamke anasema hivi. My ex was okay in bed. Nothing special. I did enjoy blow jobs. So I assumed they were not for me. Fast forward two years and we broke up. I bring back a girl from work and she were Fu- and, and we were fooling around she decided to go down on me and i roll my eyes and say to myself here we go it turned out my ex was very bad at blow job i saw colors for the first time i was like what's going on msichana wangu ambaye niliachana naye my ex boy girlfriend sawa 
alikuwa mbaya sana kitandani. Sawa? Kulikuwa na hakuna kitu cha special. Na sema nothing special. Kuna kitu cha cha ambayo ni special kwa kikwepo, sawa? Asema siku enjoy kunyonywa ume. Asema siku fanya kufanya kunyonywa ume. Nikafikiria na kuamini kwamba mimi bwana nikinyonywa nikinyonywa ume sipati utamu wote. Kwa hiyo mwanamke alikuwa anataka kunyonywa alikuwa anamkataza. Lakini siku moja nilikuwa nimeboreka nikatoka na girlfriend kutoka kazini nikaenda naye nyumbani tukaanza kuchezana chizana kwenye kochi na nina 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 nini yule mwanamke akasema ngoja nikunyonye <laughs> sawa nikunyonye dudu akasema alipoanza kuninyonya akasema kwa mara ya kwanza nilipizi kwa mchinjo mkubwa sana akasemaje akasema turns out my ex was bad at blood akasema nikagundua kwamba yule girlfriend wangu wa zamani alikuwa hajui kunyonya ume akasema kwa mara ya kwanza nimeona rangi <laughs> baada ya kupizi unaona dunia nzima imekuwa nyekundu Sasa kwa utamu ulikuwa mkubwa. Sasa sikiliza. Haya sio mambo ya hadisi za paka na panya, ni mambo ambayo yanawezekana. Sasa baada moja akakutana mwanume anajua mapenzi ya kitandani. Sikiliza sasa. Hii story nimeisoma. Nakakutana dada na kaka mmoja anajua mapenzi ya kitandani. Sawa? Sawa? Sawa. Amekutana na anajua mapenzi ya kitandani. Sasa lakini akasema sio my type, yani sio mtu wa kunioa. Sawa labda alikuwa ni mfupi wa kimo hajaelezea. Kama alikuwa ni mfupi au alikuwa ni mnene au ilikuwa haji hakuelezea. Akisema hakuwa ni mtu wa kunioa lakini alikuwa anajua mapenzi ya kitandani huyu mwanaume. Akasema nikajikuta kwamba hajapokuwa sitaki anioe. Sawa? Ndafuta ndafuta misingizie kwa kumita aje kwangu. Oh sijui babu imeungua njoo nibadilishie. Akija akimalizia akimaliza kwa kablabu anatiana. Oh sijui sijui jiko wangu limefanyaje? Akija akija tu lazima utiane. Kwa hiyo alikuwa amwambia njoo tutiane. Anamwambia kuna kitu fani kimea sijui umeme umefanyaje hapa shida. Njoo angalie. Akija lazima utiane. Unaweza kuona jinsi gani mwanaume unaniangalia video hii sawa? Mwanaume unaangalia video hii jinsi gani utaweza kusahaulika kwenye akili ya mkeo? pale ambapo unampa vitu vya kawaida kawaida mpe mwanamke anapizi mpaka anatetemeka mwili wake bibi anatetemeka sawa <laughs> au anashindwa kuweka matako kwenye kitanda haya anakufuata <laughs> anapizi mpaka anatoka jasho ndio unatakiwa kwa hiyo usifanye vitu vya kubahatisha vile vile leta utofauti mwanamke ana maeneo 16 sawa katika mwili wake sawa jinsi gani ya kutengeneza mlundikano wa kihisia kutoka kwenye Ma, 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 kwenye 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 matiti kwenye shingo kwenye lipsi unazikusanya hisia zake za utamu mpaka zinateremka zote zinakusanyika pale kwenye uchi ingefikia na pizi anapomwaga ni mafuriko kadhalika mwanamke anapomwandaa mwanaume sawa sawa katika ile maeneo 10 na mawili sawa huyu dada ambaye anasema kwamba mume wake ameanza kumuonea wivu kupita kiasi anazingiza ile maeneo 10 na mawili kuyachezea sawa sawa kwa muda mrefu mwanamke mwanaume lazima achanganyikiwe Kwa nyama msingi ufahamu lazima mshahara uwe mkubwa ndio utaipenda hiyo kazi. <laughs> kwa ile mwanaume akupende au mwanamke akupende lazima kupizi kwa kiwango cha juu. Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwai. Popo tokea jini Mwanza. Namba zangu za simu kitaka majarida na video clips. Ndenye video uh, mambo hayo yote ya jinsi ya kumwandaa mwanamke mwanaume gharama yake ni shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail mtandao wa Google anwani ya barua pepe inaitwa gmail namba yangu ya simu ni ifuatayo nitakuandikia hapo chini lakini sawa 0754 09 nitarudia 0754 03 0754 03 god bless you and bye